זכות השיבה של הפלסטינים אין צירוף מילים האוטם את האוזן הישראלית, בערך כמו המילה נכבה. השבוע לראשונה בישראל התקיים דיון פתוח בנושא, בכנס מ"ת לתיקון, שיזמה עמותת זוכרות. האם אנחנו כבר מוכנים להקשיב? The one state idea is uh, in the margins. People say it's insignificant, it's impractical, uh, it doesn't appeal to Israeli Jews, it scares them to really promote the one state idea. We need a very specific picture of what life will be like for the Israeli Jewish population and why it's in their interest to do this politically. <laughs> וגם תובנות מתהליכים דומים שעברו על חברות באירלנד, דרום אפריקה וסרביה במטרה להניע תהליך אמיתי של צדק מעברי באזורנו. But it defines all the ways and models that countries coming out of conflict or uh, coming out of the authoritarian rule to democracy are implementing in order to address the legacy of massive human rights violations or historical injustices. So there have been until now, I would say, approximately 70 or 80 countries in the world that have undergone such processes. לצד פליטי 48 שחיים מחוץ לישראל, נציגים של העקורים המתגוררים כאן בממייר, עקרית ואל הרכיב, הציגו בליווי ארגוני זכויות אדם וגופי תכנון מודלים מעשיים ליישום זכות השיבה. It's very important that people will be forgiven for the things that they have done. Uh, this is the way, only way we can go forward. But in my opinion, transitional justice will be the best way to, uh, for forgiveness. The Oslo uh, process is only pushing people to look forward, to forget the past, not think about it, just to think about a final status solution, which is not even happening, actually. And um, it doesn't work, uh, obviously. Uh, the better way to do it would be uh, to work with the past and the future at the same time. To redress the victims of the past and then ask for their forgiveness, right? Um, and at the same time, ask them to be partners in building the future. לעוד דברים שעלו בכנס של עמותת זוכרות, עולה השאלה האם סבב השיחות הנוכחי בהנהגתה של השרה לבני אכן יכלול פיוס מהותי ולא רק הסכמים שירצו את ארצות הברית ומנהיגי האזור.